Einen wunderschönen Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beispiel aus der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Wir betrachten heute das elektrische Skalarpotenzial einer unendlich ausgedehnten homogenen Linienladung. Es gibt schon ein weiteres Video genau zu diesem Problem, wo wir ähm, die Lösung über explizite Volumenintegration gefunden haben. Und hier in äh, diesem Beitrag betrachten wir das Ganze tatsächlich auf einem einfacheren Lösungsweg, nämlich mit Hilfe des Satzes von Gauss. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Ja, die einfache Lösung mit Hilfe des Satzes von Gauss, die funktioniert häufig, wenn wir ein Problem haben, das tatsächlich ausgeprägte Symmetrie aufweist, wie das hier in diesem Fall wirklich auch ist. Also wir haben, wenn wir das einbetten in ein Koordinatensystem x, y, z, haben wir hier eine Linienladung entlang der z-Achse vorgegeben. Wir können das Koordinatensystem natürlich immer so drehen, dass das mit der z-Achse übereinstimmt. Diese Linienladung bezeichnen wir mit ähm, Rho L und ähm, die soll eben homogen äh, entlang der äh, Linie sein. Dazu gehört natürlich auch immer eine Volumenladungsdichte, die wir gleich nochmal hinschreiben. Und der gesamte Raum, den nehmen wir hier als ähm, Vakuum an. Ja, welche ähm, Symmetrien hat das Ganze? Oder ich schreibe es mal als Invarianzen. Die Invarianzen sind hier zunächst mal natürlich eine Translationsinvarianz. In Richtung Z. Das heißt, bei Translation des Gesamtproblems in Z-Richtung geht das Problem in sich über. Und äh, dadurch folgt, dass eben das Potenzial äh, nicht von der Richtung Z abhängig sein kann. Und die zweite Invarianz, die wir haben, ist, eine, ist die bezüglich der Rotation um den Winkel Phi. Und das heißt, dass das Potenzial nicht abhängig ist von Phi. Mit anderen Worten, wir können hier sofort hinschreiben, dass eben das, nicht Rho, sondern Phi, Phi von R in Wirklichkeit tatsächlich nur ein Phi von Rho ist. Und äh, Rho werde ich gleich noch einzeichnen, was das ist, oder können wir auch direkt machen. Rho wäre eben hier der Abstand in der Projektionsebene, also wenn ich R auf die XY-Ebene projiziere, dann ist Rho eben die Länge dieser Projektion. Das ist die Koordinate in die radiale Koordinate von R in Zylinderkoordinaten. Ja, ich habe schon gesagt, wir müssen natürlich auch die Ladungsdichte uns mal anschauen. Das ist natürlich einmal die äh, Linienladungsdichte äh, Rho L, die hier als Konstante gegeben sein soll. Und wir machen nochmal äh, eine Nebenbedingung, äh, nämlich die Nebenbedingung, dass das Integral von minus unendlich bis plus unendlich äh, Rho L dz endlich sein soll. Und das soll die Gesamtladung äh, Q sein. Das ist einfach eine Nebenbedingung, die äh, verhindert, äh, dass wir hier eine unendliche Gesamtladung haben, was ja äh, unphysikalisch wäre. Und wir sehen gleich, wenn wir die Lösung hinschreiben, dass das etwas besser äh, funktioniert damit. Und äh, natürlich können wir auch die Volumenladungsdichte äh, angeben. Das ist dann natürlich Rho L mal Delta von X mal Delta von Y. Das, die beiden Delta-Funktionen bringen zum Ausdruck, dass diese Linie eben bei x gleich 0, y gleich 0 die xy-Achse ähm, schneidet. Ähm, ja, und wenn wir das mit dem Satz von Gauss machen wollen, dann heißt das ja immer, dass wir uns ein, ein geeignetes Volumen suchen, dessen Oberfläche wir dann nachher betrachten 
Und das geeignete Volumen wäre hier natürlich ein Zylinder. Volumen und äh, das können wir größer machen und kleiner machen äh, und äh, aus den Symmetriegründen, die wir eben schon diskutiert haben, ist eben auf dem Mantel, auf der Mantelfläche äh, dieses Volumens äh, das Skalarpotenzial äh, immer das gleiche und das werden wir jetzt gleich äh, eben ausnutzen. Ähm, ja, ganz äh, basal fangen wir hier an äh, mit einer Maxwell-Gleichung. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass Divergenz d gleich äh, rho v ist. Irgendeine Divergenzgleichung wird man natürlich heraussuchen, wenn man mit dem Satz von Gauss äh, arbeiten will. Und ähm, ja, äh, wir wissen natürlich auf der anderen Seite, dass d gleich epsilon 0 mal e ist. Wir haben ja hier Vakuum angesetzt. Und E ist äh, minus Gradient Phi in der Elektrostatik. Und äh, äh, das können wir entsprechend einsetzen, sodass wir auf jeden Fall schon wissen, dass äh, minus Divergenz Epsilon 0 Gradient Phi gleich äh, Rho V ist. Und äh, da Phi das Potenzial Phi ja nur von äh, Rho abhängt, können wir den Gradienten auch direkt als partielle Ableitung äh, nach dieser Koordinate schreiben. Das heißt, hier steht direkt minus Epsilon Divergenz von D Phi nach D Rho ist gleich und das äh, Rho V auf der anderen Seite setzen wir gleich ein. Das ist Rho L Delta X Delta Y. Ja, und äh, diese Gleichung hier, die werden wir jetzt natürlich auf beiden Seiten eine Volumenintegration machen. Schreiben wir es erstmal wirklich als ähm, ähm, Volumenintegral hin. Moment, ich schreibe das minus Epsilon 0 noch davor. Also minus Epsilon 0 Integral über zunächst mal ein beliebiges Volumen. Das wird gleich unser Zylinder sein, den wir oben ähm, eingezeichnet ähm, haben von ähm, Divergenz d phi nach d rho über das Volumen integriert ist auf der anderen Seite dann natürlich wieder das Integral über das Volumen und jetzt kommt die Volumenladungsdichte, die sich hier schreibt als äh, rho v delta x delta y dv und ja, das formen wir um. Wir nehmen die linke Seite des Integrals, da steht ein Volumenintegral über eine Divergenz, da machen wir ein Oberflächenintegral draus und jetzt nehmen wir natürlich die Oberfläche des Zylinders und hier spielt nur die Mantelfläche eine Rolle, weil wird auch den als unendlich ausgedehnt ansehen, das heißt hier steht nichts anderes als minus Epsilon 0 für das Volumenintegral über die Mantelfläche gehen wir jetzt in äh, äh, Zylinderkoordinaten. Das heißt, wir haben eine Phi-Integration von 0, von 0 bis 2 Pi. Und wir haben eine Z-Integration, die geht von minus unendlich bis plus unendlich. Die Divergenz fällt weg, weil es jetzt das Volumenintegral ist. Und im, der, unter dem Integral steht dann d Phi nach d Rho. Und jetzt ähm, der Oberflächenterm, das ist dann Rho d Phi d Z. Und auf der anderen Seite ähm, steht das, bleibt stehen das Volumenintegral über die Volumenladungsdichte. Ähm, das würden wir jetzt in kathesischen Koordinaten am besten ausführen, weil wir dann natürlich im Integral äh, die beiden Delta-Funktionen haben, die uns den Wert des Integranten, ähm, äh, bei x gleich 0 bzw. bei y gleich 0 ähm, rauspicken. Das ist in dem Fall dann nur das ähm, Rho L. Das heißt, von dem Volumenintegral bleibt hier dann tatsächlich nur übrig. Integral von minus unendlich bis plus unendlich Rho L dz. Und ich lasse das Rho L jetzt extra mal unterm Integral stehen, weil ähm, wir haben ja hier diese Nebenbedingung, dass das Ganze äh, endlich ist. Wenn ich das rausziehen würde, dann würden Sie sagen, naja, Integral von minus unendlich bis plus unendlich dz, das ist ein bisschen problematisch. Lassen wir es unter dem Integral stehen, dann wissen wir, dass das ein endlicher Term ist. 
Ja, und jetzt sind wir auch schon fast ähm, fertig. Wir ähm, können natürlich hier auf dieser Seite die Integration bezüglich Phi leicht ausführen, äh, weil wir wissen ja, dass das äh, Skalarpotenzial groß Phi tatsächlich nur eine Funktion von Rho ist äh, und sonst sind keine Phi abhängigen Terme hier. Ähm, also führen wir das aus, dann steht hier minus Epsilon 0, das Phi-Integral gibt einfach ein 2 Pi und dann steht hier eben das Integral von minus unendlich bis plus unendlich äh, d groß Phi nach d Rho mal äh, Rho dz und auf der anderen Seite bleibt stehen Integral von minus unendlich bis plus unendlich Rho L dz. Ja, und ähm, jetzt äh, brauchen wir eigentlich nur die beiden äh, Z-Integrale zu vergleichen. Ähm, wir können zum Beispiel diesen Faktor hier rüberbringen auf die andere Seite, gerne auch unter das Integral ziehen. Ähm, und dann haben Sie zwei Integrale, zwei Z-Integrale auf, auf den Seiten stehen, beide in den Grenzen minus unendlich bis plus unendlich. Und eine Lösung ist dann natürlich... Die, dass die Integranten gleich sind. Das heißt, wir kämen hier sofort auf die Form d phi nach d rho. Jetzt bringe ich das alles schon auf eine geeignete Form. Diesen, diesen Faktor wollten wir auf die andere Seite bringen. Das heißt, das ist gleich minus 1 durch 2 pi epsilon 0. Dann landet auch das hier auf der anderen Seite. Und das Rho L ist ja sowieso auf der anderen Seite. Da hätten wir also diesen Ausdruck. Und ähm, ja, das können wir einfach auf integrieren und führt dann auf die Funktion Phi von R gleich minus 1 durch 2 Pi Epsilon 0 Rho L. Ja, schreiben wir es ein bisschen schöner. Rho L und jetzt hier natürlich den Logarithmus Naturalis von Rho selber. Und dazu kommt noch eine additive Konstante. Das, was wir hier stehen haben, ln von Rho, das ist immer sehr, sehr unschön, das in dieser Form stehen zu haben, weil wir wissen natürlich, dass das Rho eine dimensionsbehaftete Größe ist. Und in den Taschenrechner könnte ich jetzt nur eingeben ln von 1, wenn es ein Meter ist. Ich würde aber auch ln von 1 eingeben, wenn es ein Lichtjahr ist. Und das ist natürlich problematisch. Das wird aber kompensiert dadurch, dass wir hier sowieso ja noch eine Integrationskonstante haben. Und die können wir jetzt natürlich zum Beispiel setzen auf Phi von irgendeinem Wert Rho 0. Und wenn ich das mache, dann kann ich, habe ich hier eine Summe von äh, Logarithmen und äh, das heißt natürlich oder das heißt natürlich, dass ich das zusammenziehen kann und damit sehen Sie, dass Sie das auch immer schreiben können als äh, Phi von Rho ist gleich minus Rho L durch 2 Pi Epsilon 2 Pi Epsilon 0 und dann eben ln von Rho durch ähm, Rho 0. Und das Rho 0 ist jetzt ein äh, beliebiger Wert. Äh, das heißt, äh, da drückt sich die Integrationskonstante aus. Sie können das einfach auf 1 Meter setzen. Dann steht hier Rho durch Meter. Äh, Sie können aber auch einen anderen Wert wählen. Äh, entscheidend ist, äh, dass Sie hier jetzt tatsächlich auch eine dimensionslose Größe haben. Und nur eine, eine solche dimensionslose Größe macht wirklich Sinn äh, unterm Integral. Gut, wenn Sie diese Lösung jetzt vergleichen mit der ausführlichen Lösung, die ich eben schon angesprochen habe, über das Volumenintegral, äh, über das Poisson-Integral zu gehen, äh, dann sehen Sie, dass Sie hiermit wirklich wesentlich schneller äh, äh, am Ziel sind. Und äh, ja, 
wenn man solche ausgeprägten Invarianzen hat, wie hier in diesem Fall, lohnt es sich also auf jeden Fall ähm, auch mal einen Weg auszuprobieren, der genau solche ähm, ähm, äh, äh, Invarianzen ausnutzt. Gut, halt, ich sehe noch eine Sache, die ich hier äh, ein bisschen falsch hingeschrieben habe. Äh, und zwar äh, ganz einfach, wenn wir hier den, den Gradienten eingesetzt haben. Da fehlt noch was. Äh, also beim Übergang von hier. Hier ist ja äh, der Gradient eingesetzt worden. Aber der Gradient ist natürlich nicht einfach nur d phi nach d rho. Ergänzen Sie das bitte. Hier kommt natürlich auch noch der Einheitsvektor in Richtung Rho dazu und der fällt aber an dieser Stelle natürlich wieder weg, weil auch das, weil auch das Flächenelement, was ja hier eigentlich steht, vektoriell ist und das aber eben auch in Rho-Richtung ausgedehnt ist. Okay. Mit dieser kleinen Korrektur ist das jetzt die Lösung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.